насчет Макуша. Отнимите, пожалуйста, игру от Малиева. Показалось, что сегодня был не совсем в своей тарелке, не на своей позиции играл. Очень много эпизодов проигрывал, выпускал ошибки. Как вы можете прокомментировать? У Марали провел очень неплохой матч. Если бы он не допускал ошибок вообще, мы бы его давно уже продали в Барселону. Поэтому это нормально, каждый футболист допускает. Да, он играл не на своей позиции, это не его позиция, но он, мы и перед матчем говорили с ним, и перед матчем я показал на анимации, как действуют украинские защитники, как должны мы действовать в линиях. В принципе, вопросов по тому, как он выглядел, нет. И на то, что ошибки были, да, но против него играли игроки, которые обладают такой же высокой скоростью да, оба и могут обыграть любого. Поэтому я не считаю проблемой. А в первом тайме ему Кузнецов чуть меньше помогал, чем нужно было, потому что подключался и Рожков туда, и ему приходилось э, распыляться. Э, но во втором тайме Понятно, что мы после пропущенного мяча стали уже э, играть выше, атаковать, и «Зенит», как обычно, пытался использовать пространство. Да, Саша, пожалуйста. Шатмак, э, тяжело сравнивать с предыдущей игрой «Зенит», но, понятно, совсем не из состава, но все-таки буквально две недели прошло, и хочется какие-то параллели провести. Э, в чем сегодня Рубин был лучше, если сравнивать с тем матчем чемпионата против «Зенита»? Ну, в первую очередь, по результату, наверное. Потому что, да и в том матче мы выглядели очень неплохо, мы допустили просто такие глупые ошибки. Сегодня нас тоже заказали, наказали за ошибку, за простую ошибку нас наказали. Но в любом случае, если вы помните и тот матч, то до пропущенного первого мяча вообще ничего не предвещало, что может это случиться. И мы вдруг не доиграли эпизод, мы вдруг перепрыгнули через мяч, который можно было выбивать. Но это человеческий фактор, ошибки допускают, конечно, они обидные и получились результативные, да? но качество игры все равно было хорошего, причем это две разные схемы, две разные системы мы играли. Отсюда, если мы говорим по прошлому матчу, то результат, он был незакономерен, это однозначно, и сегодня нас тот же «Зенит», классный «Зенит» с хорошими игроками наказал за одну оплошность. А по игре, в принципе, я и команде сказал в раздевалке, но я не могу вам предъявить претензии. Это тот самый, то самое поражение, когда можно выйти с высоко поднятой головой. Потому что вы показали хороший футбол, вы показали очень активный футбол, агрессивный футбол. Вы проявляли наглость во многих эпизодах. К сожалению, да, нас наказали. Своем мы какие-то три момента. В первом было два момента хороших, мы их не реализовали. Ну и тот же удар Шабан Хаджа и отскок, когда от вратаря и двое набегают, и вдруг пять дальше уходит от Кузнецова, но ну, можно было и прочитать этот момент, можно было забивать пустые ворота. Футбол. И сегодня я думаю, что и игрокам сказал, что я думаю, и болельщики уйдут сегодня расстроенные результаты, но никак не ваши игры. Игру Рубин показал хорошую. Пожалуйста. Так получается, что в чемпионате, в кубке мы видим два разных рубина. Даже Сергей Смак сказал, что 9 новых игроков было. Можно ли как-то? Ну что, в кубке вы сами говорите, игра очень хорошая. Хотя играть по другой схеме и другие лидеры, можно ли как-то? Ну, ты вот сейчас задаешь вопрос, да, и мы об этом сейчас как раз сидели и разговаривали. И... Можно сделать, но мы должны все равно понимать человеческий фактор. Понимаешь, да? Они знают, что делать, они знают, как играть. А если допускает вдруг ошибку и за нее наказывает, то ничего не можешь сделать. Но что ты можешь поменять? Да, надо принимать этот момент, надо двигаться дальше, надо все равно анализировать. Просто ты уже в жизни проходишь столько этих моментов и игр, да, что ты понимаешь. Это может случаться, да, это может происходить, да, но акценты ты должен делать на те моменты, которые хорошие, потому что все равно надо давать им уверенность в игре, они будут ошибаться. Мы, давайте прямо скажем, мы не, не супер команда, да, 
Мы хорошая рабочая команда. Я им привел, при, при, привел пример до игры одного испанского клуба, как он работает, где я все видел, все смотрел. Да, там все должны работать на команду. Все. А в этом клубе нет суперзвезд. Нет суперзвезд. Но за счет того, что они это делают, они держат на определенно хорошем уровне. Поэтому есть хорошие примеры, есть ориентиры хорошие, да, но вот мы сейчас сидели и говорили, вот если это можно все связать, было бы просто супер. А как ты свяжешь, если за, эпизод, за одну атаку проходит 10 эпизодов, и ты не знаешь, на каком может прерваться, где может допустить ошибку игрок, это человеческий фактор. Но я уверен в том, что они ни один не будут играть здесь без желания и без сердца. Да? В этом я уверен. Антон, пожалуйста. Да. Привет. Казалось, что сегодня как раз ну, не хватает завершения, не хватает нападающего. У нас э, второй игру в кубке не играет так, даже не заявки. Может быть, вот он и нужен как раз от таких игр, тем более абсолютно. Может мы, Антон, может мы пожалеем Даку? А? Вот вы просто не знаете, да? Он уже выходит на все игры с отеком костей. Он выходит на боли. Но я должен понимать, что где-то я ему должен дать паузу. Как бы я не хотел его выпустить сейчас, мы можем его надолго потерять. Поэтому он и работает по индивидуальной программе. С ним работает физиотерапевт, с ним работает тренер по физподготовке, с ним работают врачи, чтобы он не потерял форму, чтобы он где-то ее поддерживал. Но там, где у него есть повреждения, если я тебе потом об этом скажу, я думаю, ты никогда не выйдешь на поле. Ляжешь в госпитале и будешь лежать. Скажешь, пока не пройдет. Я не выйду никуда. А он имеет характер. Он, когда мы думали его не брать в Ростов, он пришел ко мне и сказал, я поеду. Я хочу играть. Но мы понимаем, что в этой позиции нам не хватает. Но мы хотим взять, найти, который будет, наверное, соответствовать определенному уровню. Это не просто. Мы по одному уже договаривались, но то скоро вы узнаете, он будет в Жероне. Как мы можем с ним соревноваться? Да. Паша Дунаскович, на сборах э, пытались играть в четыре защитника, наигрывали схему нового с командом. По ходу сезона все так же играем в три, э, при этом э, пропускаем очень много голов. Э, больше, чем в прошлом сезоне. Означает ли это, что не хватает класса игроков для уверенной игры в обороне? Нужны усиления в эту позицию? И что сделать, чтобы пропускать меньше? Ворота убрать. Да, это на самом деле головная боль. Но еще раз, нет другого рецепта, как на самом деле ты прав, что мы не должны стоять на месте. Если мы сделали Хороший выход из первой лиги в премьер-лигу, хороший сезон в премьер-лиге. Ни в коем случае нельзя довольствоваться этим. Надо двигаться дальше, потому что никто не стоит на месте, и мы не должны стоять на месте. Мы должны как минимум держать этот уровень. Но вот я задаюсь просто вопросом. Почему Реал берет суперфутболисты? Почему Реал берет футболистов лучше, чем у него есть? Потому что может. Не только это, но я не сравниваю цены, да, потому что он хочет добавить качество. Он знает, что Барселона будет делать то же самое, Атлетика будет делать то же самое, а чтобы подтверждать свой уровень. И так любой клуб, любой клуб так делает. Да? Везде то же самое по Германии, я знаю. Всегда есть определенный уровень команды и берут игроков, которые дадут конкуренцию тем, кто лидеры. Да? Отсюда увеличивается Качество, командный, командных действий, качества. И этот принцип должен сохраняться и у нас. По нашим возможностям 
но усилить и дать конкуренцию ну, тем же Пуэчичу, тому же там, Иву, тому же Даку, да, этим игрокам, Чумичу, всем, которые стали основными игроками, дать им еще больше конкуренции. И те, кто еще рядом, они тоже сделают следующий шаг. Это это сто процентов, это нормально. Да? Но если ты будешь останавливаться и искать, что просто закроет дырочки, эта дырочка в дырку превратится. Потому что ты начнешь по качеству мучиться. И тебя уже оценивают здесь по-другому, допустим, да, команду. И готовится совершенно по-другому. Поэтому ни в коем случае нам нельзя стоять на месте. Конечно, в этом направлении надо работать. Очень хотел, на самом деле, про Шубанхаджа спросить после сегодняшней игры. На протяжении всего этого времени Владимир сказал, что это долгая адаптация, что это может быть получается, но, наверное, уже прошел тот период, после которого можно сказать, что он не адаптировался. И сегодня очередная игра, где он не показал ну, практически ничего. А, да, хорошо, окей, был тот удар в створ, умеренно опасный, но на этом, наверное, все. И точность передачи совокупная точно меньше 50%. Вам не кажется, что он ну, уже закопал себя в рубли? Что он себя что? Ну, что оправдались ожидания от него процентов максимум на 10. Пока, да. Пока да, но вы должны обращать внимание и на другие вещи. Качество, которое у него есть, очень хорошая работа с мячом, скорость, умение сыграть, это все присутствует. Здесь нужно обратить внимание на психологический аспект, который присутствует у него. Они и по жизни присутствуют, и так присутствуют, да, потому что характеры у всех у нас разные. Да. Где-то он тяжело воспринимает критику, ему очень сложно в этом плане. Где-то он не может еще, наверное, перестроиться с того, что он в предыдущей команде был лидером и ему позволялось какие-то вещи не делать. Если это ты делаешь на протяжении двух-трех лет, ты обычно к этому привыкаешь. И от этой привычки, от любой привычки освободиться тяжело. Но наша задача выбивать это, выбивать, потому что те качества, которые есть, они могут работать на команду. Он это хочет. Да, у него бывает, а сегодня у него есть такие моменты, что он фазами играет очень неплохо, и потом вдруг пропадает. Он выключается, он реагирует, начинает медленно на эпизоды. Да, а это присутствует у него. Но еще раз, это работа, и я думаю, что... А, я ему сказал, я сказал, или ты будешь футболистом, или я тебя закопаю. Антон Маркович, в последних двух матчах в премьер-лиге была такая тенденция, что два разных тайма Рубин показывал. С Химками, с Ростовом. Сегодня этого не было. Как вы смогли это исправить? В чем была проблема? Это еще раз не то, что... Э, я не думаю, что это исправилось. Потому что мы можем повторить это же. Да? Но сегодня ты прав. На самом деле сегодня э, целостности было больше в игре. Связываю это с тем, что у нас все-таки меньше было сегодня потерь мяча. Да? Мы более качественно играли с мячом. У нас нет еще того завершения, той взрывной работы, той смены ритма при завершении в зонах 30 метров до ворот. Да? Здесь нужно умение все-таки продавливать, умение поставить корпус тот же самый даку, который умеет это делать да? и создавать эти моменты. Этого, может быть, не хватало. Но в каждой игре есть аспекты, которые нужно всегда улучшать. Да, они не работают. И цель, о которой постоянно говоришь на любой аналитике, на любом просмотре команды, что класс будет ощущаться тогда, когда будет 90 минут стабильности. У нас ее пока нет. И даже сегодняшняя игра, я считаю, что она нестабильная. Да? Но... Стабильность приходит с тем, когда еще раз то же самое, когда приходит качественный, классный футболист, тогда ты можешь держать определенный уровень. Это важно. Общекомандные качества нужно. Ну, их нужно увеличивать, нельзя нам стоять. Мы хотим, мы хотим двигаться дальше. Поэтому я не думаю, что вопрос этот решен. Что у нас было? Мы э, анализировали эти моменты как раз после чемпионата и получается так, что мы выходили после э, матчей, мы выходили на второй тайм не настолько готовы, потому что может быть после паузы э, мы выходим и пока раскачиваемся, 
Поэтому я сразу предложил э, тренерам, которые проводят разминку, э, при выходе на второй тайм дать э, быстрые ускорения с координацией, для того, чтобы ноги опять, тонус в мышцах появился достаточно быстро. Чтобы мы очень быстро это делали. Э, это появилось, это появилось, но я не связываю это тоже с этим. Еще раз, я думаю, что это все-таки такой психологический момент. Все равно, Антон, будет еще много таких моментов, когда нужно анализировать и что-то улучшать. Но мы будем, мы будем ошибаться. Нет, нет здесь ни одного из нас, кто не ошибается. Вопрос, как анализировать, как из этого выходить. Понятно, что мне это нужно делать со всеми, со всей командой. Их там 25 человек, допустим. Но каждого прошу, с кем беседую, отдельно анализировать. Каждому мы показываем его нарезки. Кто это быстро схватывает, хорошо. Кто нет, ты злишься, но ты ему повторяешь. Потому что он такая же часть, может быть, до него дойдет чуть позже. Но останавливаться не нужно. Говорить о том, что не, он все, он не поймет, ну, я не буду. Поэтому у меня есть принцип такой. И об этом я говорю каждому игроку. Или ты будешь, или не будешь. По-твоему не будет. Будет так, как нужно команде. Умей держать это, умей держать удар. Умей анализировать, умей критиковать себя. Не надо рассказывать всем, что ты там плохой или еще что-то. Не надо. Сам себя. Кроме тебя самого, тебя никто так ругать не будет, как ты можешь, как ты можешь проанализировать. Ты знаешь слабости. Если тебе указывают, просто меняй себя. И все. Процесс жизненный и постоянный, ежедневный. Ничего не поменяется, нужно просто делать, это анализировать. Вот и все. Коллеги, остались еще вопросы? Есть еще? Здравствуйте, после первого тайма, который был равный, и зениты, и задавали моменты, что произошло с 45-й по 60-й минуту? Команда вжалась штрафы и пропустила высокий гол. Как прокомментируете? Я так не вижу, как ты. По первому тайму я не видел, например, у «Зенита» ни одной ситуации. Ну, были подачи в штрафную, где там было 3-4 стандарта. По второму тайму это ошибка, которая привела к пропущенному мячу. И надо сказать, что «Зенит» стал играть быстрее. И мы, может быть, потеряли в эти минуты чуть больше мячей простых. Чуть меньше, наверное, подобрали этих мячей, когда мы выходили в атаку. Чуть больше проиграли борьбы. Да? Но это, это и «Зенит», это и может с любой командой быть. Точно так же. Никаких проблем я здесь не вижу. Просто здесь нужно реагировать на эти моменты быстрее. А гол мы пропустили после своей ошибки. Простой. Я не видел, что мы вжались. Я видел, что мы допустили несколько ошибок. Мы, выходя в атаку, не сохраняли этот мяч. Мы его теряли, естественно, соперник. То же самое было с «Зенитом» и в первом тайме. Извините, вообще не выходил э, длительное время в атаку, потому что мы подбирали все мячи, мы выигрывали. Чуть поменялось это во втором тайме. Но дальше опять игра была достаточно равная. И после пропущенного мяча мы уже... Что мне не понравилось, это в трех-четырех эпизодах э, желание просто всем туда побежать и авантюрные действия. Потому что мы рисковали так, что тот же Изидор оставался один с фланга, и он мог просто убегать на нашу половину. Поэтому... Как бы ни происходило на поле, надежности терять нельзя. Поэтому у меня я немножко по-другому увидел это. Левицаенко сегодня очень много играл на опережении и пытался двигать мяч вперед. Когда он делает это в тройке центральных защитников, это выглядит весьма органично. Но когда в двойке, это достаточно неожиданное решение. Это установка или действие конкретного игрока в конкретной ситуации? В перерыве я ему сказал, я тебя прошу, не теряй надежность. Я сказал, Лех, не теряй надежности, у тебя уверенность присутствует, это не должно перерасти в самоуверенность. К сожалению, он в этот момент чуть передержал мяч, да, передержал, и допустил эту ошибку. Но в целом я бы не стал предъявлять претензии, потому что... Ну, так можно за любую ошибку наказать. И мы могли и на чужой половине потерять мяч, и нас могли наказать. Он уже зашел и 
сказал, что, ребят, хорошая игра, но и я ошибся, и все они ошибались сегодня. Просто эта ошибка была голевой. Все остальное, но не, я, не, я не считаю, что нужно предъявлять претензии. Потому что человек тут же анализирует сам этот момент, и он понимает, что допустил оплошность. Хуже было бы, если бы он не понимал это. Он бы уперто говорил, что нет, надо было другим что-то сделать вместо меня еще. Он это понимает. Поэтому я даже затрагивать эту тему не буду. Я с ним, может быть, отдельно поговорю о каких-то моментах. Но еще раз я беру в целом игру. Да, кубковая игра, да, неприятный результат, но очень хорошая игра. Thank <laughs> you.